உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே விஜய் டிவியில் நீங்கள் ஏன் பிக்பாஸ் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னா பக்குனாச்சு இவன் ஏன் திடீர்னு பிக்பாஸ் பற்றி நம்ம கிட்டே பேசுகிறான் நீங்கள் போங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவீங்க உங்களுக்கு கமல்ஹாசன் கூட தெரியுமே எல்லாம் தெரியும் நான் எதுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகணுன்னு இல்லைங்க நீங்கள் போங்கண்ணா எனக்கு என்ன திடீர்னு நம்மளை இவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுறா என்னத்துக்குன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது நான் ரொம்ப சோம்பேறி வீட்டில் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன் வீட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் படித்தனா பேப்பர் அங்கேயே வைப்பேன் தண்ணி குடித்தா அங்கேயே சாப்பிட்டு அப்படியே கை கழுவேன் பக்கா சோம்பேறி என் ஒய்ஃபுக்கு என்னென்னா எப்படியாவது மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னை அமுச்சிடுறது அங்கே போயிட்டோம்னா நம்ம தான் பெருக்கணும் டாய்லெட்டு க்ளீன் பண்ணணும் சரியா வெசல் வாஷ் பண்ணணும் இதை தவிர வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கேமராவை பார்த்து அழுகணும் அவளுக்கு என்னென்னா நம்மளை எப்படியாவது உள்ளே அமைச்சுட்டு அவ சௌகரியமாக சோஃபாவில் உட்காந்து நம்ம படுற கஷ்டத்தை ரசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கா உலக அளவிலே நீங்க நான் முதல்ல தமிழ் சொன்னேன் அப்படிதான் தமிழ் வேணும் தமிழ் என்பது முகவரி ஆனால் உலகம் முழுவதும் நீங்கள் சென்று வருவதற்கு தேவை ஆங்கில அறிவு இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுங்க மெட்ராஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்ல கேம்பஸ்ல நானூறு கம்பெனி வந்தது நானூறு கம்பெனி வந்தது நானூறு கம்பெனியில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வேலை இருந்தது ஆனால் சர்டிபிகேட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்த மாணவர்களால் ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியல ரொம்ப வருத்தமாயிடுச்சு ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியல பட்டப்படிப்பு பற்ற மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியல ஆங்கிலத்தில் சொல்றதை விளங்கிக்க முடியல உலக மொழி ஆங்கிலம் அதை அதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிறைய பேருடைய கஷ்டம் சார் ஒன்னே ஒன்று உன் சப்ஜெக்ட் நீ என்ன சப்ஜெக்ட் அதானும் சரி தரவா இது நீ உண்மையிலே ஜெயித்து விடுவாய் அதான் உண்மை வெறும் மார்க் அல்ல சப்ஜெக்டில் முதன்மை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நான் அந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் தமிழ் வேலை தேடும் போது இது எம்என்சி கம்பெனிக்கு போனோம் சார் அங்கே கேட்டாங்க வாட் யூ திங்க் அபவுட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னாங்க நிர்வாகத்தை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் நான் உடனே சொன்னேன் இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்று அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னேன் உண்மையிலேயே நிர்வாகத்தை பற்றி வள்ளுவர் சொன்ன ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்னதாதான் இந்த வேலையை இவன் செய்வான்னு டிசைட் பண்ணி அந்த வேலையை அவன்கிட்ட கொடு அவ்வளோதான் உண்மையான நிர்வாகம் ஆனால் அவனுக்கு புரியல நான் என்ன கேட்குறேன் நீ என்ன சொல்லிடுக்கிறேன்னா வள்ளுவர் சொன்னார் சார்னு அவர்கிட்டே வேலை கெழுப்போன்ட்டான் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் வராது சார் ஆறு மாதம் முன்னால் எங்கள் ஆஃபீஸில் சிஓ வந்தார் சார் எங்கள் ஆஃபீஸு தமிழ் எங்கள் சேர்மேன் தமிழ் ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக தமிழர் எங்கள் சிஓ வந்து என்ன பண்ணிட்டார் சிஓ வந்துட்டு என்ன பண்ணார் இனிமேல் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் ஆஃபீஸில் பேசணும்னு என்னை உள்ளே கூப்பிட்டார் போனேன் நீ வெளியில் தமிழில் ஏதோ பேசுகிறியா மேனார் எஸ் சார் என்ன உள்ளே பேசக்கூடாது ஒன்லி இங்கிலீஷ் ஆஃபீஸ் டெக்கோரம் முக்கியம்னார் எனக்கு அதுக்கே அர்த்தம் தெரியல அப்புறம் வெளியில் வந்து கேட்டேன் டெக்கரேஷன் பற்றி என் சிஓ என்கிட்ட பேசுகிறாருன்னா யோ அது டெக்கோரம் எப்போயா அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வரல என்னாச்சுங்க அன்றைக்கி நான் ஸ்கூட்டரில் ஆஃபீஸ் போவேன் நேராக நின்று இந்த வண்டியில் இஷ்டேன் அந்த வண்டி இந்த இது இந்த குட்டி ஆனன்னு சொல்லுவாங்களே வேணு அது அது என்ன கம்பெனியோ குட்டி ஆனு சொல்லி பழக்கம் ஆயிடுச்சு இடிச்சுட்டேன் மட் கார்டன் நான் சிங்கிச்சு லீவு என் நான் சிஓக்கு தான் சொல்லணும் நான் இருந்தாலும் அன்றைக்கி பேசுறதுலேருந்து அவர்கிட்ட பேச்சே நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப பிரச்சனைங்க ஏன்னா தமிழில் பேசுகிறத இங்கிலீஷ் உள்ளே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி திக்குவாய் மாதிரி பேசி எதுக்கு பிரச்சனை பேசுகிறத நிறுத்திட்டேன் ஆனால் இப்போ லீவு அவர்கிட்ட தான் சொல்லணும் ஆஃபீஸில் இருந்தால் லீவ் லெட்டரில் எழுதி வச்சுட்டு வந்துடலாம் இது அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் ஃபோன் பண்ண என்ன சொல்கிறது குட் மார்னிங் சார் நான் குட் மார்னிங் எஸ் என்னது சார் குட் ஐ எம் ரைடிங் சார் குட்டியான ஹிட்டிங் சார்னு அது யூ ரைடிங் இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு அந்த என்ன சொல்கிறது தெரியலிங்க மட் காட்டு நசுங்கிடுச்சிங்க நசுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் அது தெரியல சரி சொட்டன்னு சொல்லான்னு பார்த்தா அவரை கிண்டல் பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்க போகிறாருன்னு அதுவும் பயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இங்கிலீஷு சார் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல்னு வச்சிட்டேன் இல்லை அப்படி தான் வேறு வழி இல்லை சார் ஒன்றே ஒன்று நம்ம 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 மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு வளர்ந்து வர இளைஞர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டாலே படித்து முடிச்சுட்டேன்றான் என்ன படிக்கிறீங்க முடிச்சு சார் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் முடிச்சுட்டேன்னா கம்ப்ளீட்டடா ஆ ரெண்டு ஏரியாஸ் இருக்குது அப்புறம் என்ன முடிச்சுட்டேன் இல்லை படிக்கணும் அதை விட ஒன்று பயிற்சி நீங்கள் எதை படித்தீர்களோ அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ப்ரூஸ்லி தெரியும்னு
உங்களை உங்களுக்கு அந்த போட்டி போது எதிர்க்க நிற்கிறவன் யார்கிட்ட உங்களுக்கு பயம்னு ப்ரூஸ்லி சொன்னான் பத்தாயிரம் டெக்னிக் தெரிஞ்சவனாக கூட எனக்கு எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் ஒரே டெக்னிக்கை பத்தாயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் முறை ட்ரெயின் பண்ணாம பாரு அவனை பார்த்தா எனக்கு பயம்னா பயிற்சி என்பது உண்மையிலேயே ரொம்ப முக்கியம் மனசில் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் மேலே போக முடியும் சார் சார்லி சாப்ளின் உலகத்தின் மிக பெரிய நகைச்சுவை மன்னன் ஐயா கூட சொன்னார் சார்லி சாப்ளின் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறான் அவர் பேசும்போது ஒரு ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறாரு அங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஜனங்களுக்கு ஜோக்கு பிடிச்சிது பிடிச்சதுன்னா கை தட்டிட்டு எழுந்து உட்காருவாங்க சார்லி சாப்ளின் ஒரு ஜோக்கு சொன்னார் எல்லாம் எழுந்து உட்காந்தாங்க அரங்கமே என்ன பண்ணார் அதே ஜோக்கு திருப்பி சொன்னார் பாதி அரங்கம் எழுந்து உட்காந்தது சார் மூணாவது வாட்டி திரும்பி அதே ஜோக்கை சொன்னார் முன் வருஷத்தில் இருந்த நாலு பேர் எழுந்து உட்காந்தாங்க நாலாவது வாட்டியும் அதே ஜோக்கு சொன்னார் எவனும் எழுந்துக்கல என்ன நாலாவது வாட்டி சொல்கிறார் ப்ரூஸ்லி சொன்ன இதை சார்லி சாப்பின்னு சொன்னார் நல்ல சிரிப்பு வரக்கூடிய நகைச்சுவையே உங்களுக்கு ஒரு முறைக்கு மேலே ரெண்டாவது முறை கேட்க முடியவில்லையே எப்போதோ போன துன்பத்தை மட்டும் ஏன் டெய்லி நினச்சி நினச்சி கஷ்டப்படுறீங்க துன்பத்தை மறந்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் அதுக்காக சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் எனக்கு அரியர்ஸு அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேணான்னு கேட்கல கவலை வேண்டும் கவலையை மற துன்பத்தை மற தாழ்வு மனப்பான்மை நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தாழ்வு மனப்பான்மையை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ரொம்ப கஷ்டம் சார் என் உயரம் கரெக்டாக இன்னும் கூட கொஞ்சம் செவப்பாக இருந்திருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் கூட கருப்பாக இருந்திருக்கல அழகு என்பது உள்ளத்தை பொறுத்தது உடலை பொறுத்தது அல்ல சில பையங்க கண்ணாடி முன்னாலே நிற்பா அந்த பதினாறு பதினெட்டு இந்த காலேஜ் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பாதி நேரம் கண்ணாடி முன்னாலேயே இன்னும் கொஞ்சம் கூட முகம் நீட்டாக இருந்திருக்கலாம் மூக்கு நீட்டாக இருந்திருக்கலாம் அந்த கவலை ஆண்களாவது பரவாயில்ல இந்த பெண்கள் இருக்காங்க பாரு அதுங்களுக்கு ரொம்ப கவலை அதுலேயே கருப்பாக இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு நம்ம கருப்பாக ஆயிட்டோமே கவலையை விடுங்க கருப்பு தான் இந்தியாவுடைய நிறம் அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க சார் ஆமா ராமன் கருப்பு கிருஷ்ணன் கருப்பு உலக அழகி என்று நீங்கள் போற்றப்படுகின்ற கிளியோபாட்ரா கருப்பு மகாபாரதத்திலே வருகிற திரௌபதி கருப்பு இவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க சார் மெட்ராஸ்ல எல்லாம் இப்பெல்லாம் கோயில் இருக்குதோ இல்லையோ தெருவுக்கு தெரு பியூட்டி பார்லர் அங்க உள்ள போனாலும் மெனு கார்டு மாதிரி ஏதோ கொடுக்குறாங்க சார் பெடிக்யூர் மெடிக்யூர் ஐ பிளக்கிங் ஐப்ரோ ட்ரிமிங் இன்னொன்று அல்ல இரநூறு ரூபா உள்ள போயிட்டு வெளில வர்றது எது நம்ம ஒய்ஃபுனே தெரில எல்லாம் ஒரே மூஞ்சா இருக்குது அழகு என்பது உள்ளத்தை பொறுத்தது உறவை பொறுத்தது அல்ல சார் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருக்கணும்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க மாணவர்களே எப்பொழுதும் உங்கள் பின்னால் ஒரு ஆசிரியர் எப்பொழுதும் உங்கள் பின்னால் ஒரு பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி இருந்தா என்ன தம்பினார் பேசுடா பேசு உன்னால் எவ்வளோ முடியுமே பேசு பேசு இல்லை நீ நீ பேசு ஆனால் ஒன்று பேசி முடிச்சுட்டு போய் உட்காரு ஏன் நான் பேசுகிறேன் அதை கேளு ஏன் பாடினார் உட்காந்து பாரியா தெரியும் முதுவழி பேசினே இருக்க சார் நல்ல விஷயங்கள் எங்க இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கணும் முதல் பாயிண்டாக தான் எங் என்ன நல்ல விஷயம் நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ கல்லூரியில் வெளியில் நம்மளை செதுக்கிறது யார் தெரியுமா இந்த சமூகம் நல்ல விஷயத்தை எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துக்கணும் நான் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மே மாதம் ஜூன் மாதம் அமெரிக்கா போவோம் அங்கே போய் ரெண்டு மாதம் தங்கியிருந்தும் மொத்த அமெரிக்காவிலும் தமிழ் சங்கங்களில் பேசிவிட்டு வருவோம் நான் ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் அது பணக்கார நாடு அங்கே அதெல்லாம் விடுங்க தனி மனிதனுக்கு கொடுக்குற மரியாதை அங்கே அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது சார் நம்ம தங்கியிருக்கிற ஹோட்டலை விட்டு வெளில வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நினைப்பேன் எவனோ அமெரிக்கன் போவான் நல்லா எட்டு அடிக்கு இருக்கிறான் நாம் முட்டிக்கால் வரின்னு தான் இருக்கேன் பார்த்தவுடனே குட் மார்னிங் அவர் யூ அப்படின்னுவான் பார்த்த உடனே என்னை யாருனே தெரியாது குட் டே அப்படின்ட்டு போவான் சிரித்தா மாதிரி எல்லாருமே நம்ம திரும்பி சொல்கிறோமா இல்லையான்னு கூட கவலைப்பட மாட்டான் சார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம நாட்டில் இருக்கா இல்லை சரி நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோன்னு வச்சுட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து இறங்கி என் தெரு ராயப்பேட்டா சென்னையில் என் தெருவில் நடந்தேன் சார் எதிர்க்க வரேன் பார்த்து குட் மார்னிங் அவர் யூ அப்படின்னா நான் சொல்லவேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஊருக்கு போகும்போது ஏதோ ஆகுது சார் அவனுக்குன்றான் ஆமாம் அங்கே குடும்பமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கும் அப்பா பையன் ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டு எல்லாமே ஃப்ரெண்டுங்க 
சார் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்கிறான் சார் அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கொடு அப்படின்றான் ஒய்ஃபு கிட்ட ஒய்ஃபு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க உடனே ஹஸ்பண்ட் தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்றான் அதான் அங்கே நட்பு ஹஸ்பண்டு ஹெல்ப் பண்ணுறான் கிச்சனில் ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ அதான் நட்பு பையன் அப்பாவுக்கு சொல்லுவான் அப்பா பையனுக்கு சொல்லுவான் இது நல்ல நட்பு இது ஒரு நல்ல விஷயம் சரி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோமேனு வந்தேன் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து முதல் நாள் என் ஒய்ஃபு கிட்ட சொன்னேன் காஃபி அப்படின்னா எத்தனை வந்து கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்னா அவ்வளோதான் சோஃபாவில் உட்காந்து அழுதுது அவன் நான் லவ் யூ சொன்னதை நம்பலை சார் நம்பாமல் நான் யார்கிட்டையோ சொல்ல போகிறதுக்கு இவகிட்ட ட்ரையல் பண்ணுறேன்னு நினச்சினுக்கிறான் அதை சமாதானப்படுத்தி அதோடு விட்டேன் அதை நல்ல விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ கஷ்டம்னு இங்கே கூட என் பேர் சொல்லும் பொழுது விஜய் டிவியில் விஜய் டிவி போகுன்னு நானே இப்போ சொல்கிறது இல்லை அதை ஏன்னா எல்லோரும் தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க என் ஒய்ஃபே தப்பாக நினச்சிக்கிட்டான் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் முன்னால் திடீர்னு வந்து ஏங்க உங்களுக்கு தான் விஜய் டிவியில் எல்லாரையும் தெரியுமே அவன் நினச்சிருக்கா நான் விஜய் டிவியில் பேசுகிறதுனால விஜய் டிவி சிஇஓ லெவலில் நான் இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிறான் உங்களுக்கு தான் எல்லாரும் தெரியுமே விஜய் டிவியில் நீங்கள் ஏன் பிக் பாஸ் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னா பக்குன்னாச்சு இவன் ஏன் திடீர்னு பிக் பாஸ் பற்றி நம்மகிட்ட பேசுகிறான் நீங்கள் போங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவீங்க உங்களுக்கு கமல்ஹாசன் கூட தெரியுமே எல்லாம் தெரியும் நான் எதுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகணுன்னு இல்லைங்க நீங்கள் போங்கண்ணா எனக்கு நான் திடீர்னு நம்மளை இவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுறா என்னத்துக்குன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது நான் ரொம்ப சோம்பேறி வீட்டில் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன் வீட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் படித்தனா பேப்பர் அங்கேயே வைப்பேன் தண்ணி குடித்தா அங்கேயே சாப்பிட்டு அப்படியே கை கழுவேன் பக்கா சோம்பேறி என் ஒய்ஃபுக்கு என்னென்னா எப்படியாவது மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னை அமுச்சிடுறது அங்கே போயிட்டோம்னா நம்ம தான் பெருகணும் டாய்லெட் கிளீன் பண்ணணும் சரியா வெசல் வாஷ் பண்ணணும் இதை தவிர வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கேமராவை பார்த்து அழுகணும் அவளுக்கு என்னென்னா நம்மளை எப்படியாவது உள்ளே அமுச்சுட்டு அவள் சௌகரியமாக சோஃபாவில் உட்காந்து நம்ம படுற கஷ்டத்தை ரசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கான் நான் தப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் என்னாச்சு சீசன் த்ரீ ஆரம்பித்து மூணு வாரம் இருக்கும் திடீர்னு அவளே ஓடி வந்தான் நல்ல காலங்க நீங்கள் போகல அப்படின்னா ஏம்மா நீ தானே போக சொன்னேன் நல்ல காலம் நல்ல காலம் போகல ஏன்னு என்னங்க ஆம்லி பொம்மலி அடிக்கடி கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க அண்ணா எனக்கு அப்புறம் தான் தோணுச்சு போயிருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை நம்மளை தப்பாக நினைக்காதீங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் அவங்களே பண்ண நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது ஏன் ஏன்னா உங்களுக்கு புகழ் என்பது எப்படி வரணும் எப்படி வேணாலும் வரும் ஆனால் நல்ல வழியாக வர வேண்டும் அதான் முக்கியம் சார் ஒன்றே ஒன்று நல்லது எது கெட்டது எது பகுத்துணர்கிற வயதில் இன்னும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா பள்ளிக்கூட வயதில் அது தெரியாது ஒன்றே ஒன்று ஆயிரம் அறிவு ஆயிரம் மொழிகள் இருக்கட்டும் மற்ற மொழிகள் உங்களுடைய அறிவை வளர்க்கும் ஆனால் தமிழ் மொழி தான் உங்களுடைய முகவரியாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உலகத்தின் எந்த வார்த்தையும் நீங்கள் பேச முடியும் சார் ஒன்னே ஒன்று அறிவு மிக்கவர்கள் அன்பாக இருப்பார்களான்றது சந்தேகம் இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் கொண்ட நாடு எது தெரியுமா இஸ்ரேல் இந்த உலகத்தில் எண்பத்தி நாலு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்குது சின்ன தேசம் நாடு எல்லா இயற்பியல் எல்லாத்துலேயும் எண்பத்தி நாலு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறது ஆனால் அன்பு என்றால் அங்கே சந்தேகம் வருகிறது சார் இஸ்ரேலுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அங்கேயும் விஞ்ஞானிகள் தான் நம்ம ஊர்லேயும் விஞ்ஞானிகள் தான் இஸ்ரேலில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணாங்க பாலஸ்தீனத்தின் மீது வீசப்போகிறிய ஏவுகணையை வச்சுட்டான் சார் வச்சுட்டு அந்த இஸ்ரேல் நாட்டு பள்ளி குழந்தைகளை கூப்பிட்டான் இந்த ஏவுகணையை நாங்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு அனுப்ப போகிறோம் சொல்லி அந்த குழந்தைங்க கையில் இந்த மார்க்கர் எல்லாம் அதில் கொடுத்து எழுத வச்சான் என்னென்னு பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு எங்களுடைய பரிசுன்னு எழுத வச்சான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் மனதை விஷமாக்குகிற தன்மை அதுதான் அங்கே இருக்கிற அறிவு ஆனால் இங்கேயும் ஒரு அறிவாளி விஞ்ஞானி இருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ராக்கெட்டுக்கு பயன்படுத்துகிற உலோகத்தை போலியோ நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோன்னு அந்த க வளையத்தை போட்டு நடக்கிறத முறிச்சு எடையில்லாத உலகம் முன்னூறு கிராம் அதை போட்டு நடக்க முடியாத குழந்தைகளை ஓட வைத்த ஒரு விஞ்ஞானி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த சும்மா பேர் வைக்கல இங்கே 
இந்த இந்த அரங்கத்திற்கு அப்துல் கலாம் என்று சும்மா பேர் வைக்கல இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் வெளியே போகிற பொழுது ஒரு என்ஜினியராக போவீர்கள் தெரியும் ஒரு அறிவாளியாக போவீர்கள் தெரியும் ஆனால் அன்பு மிக்கவர்களாக வெளியிலே போனால்தான் இந்த சமூகத்துக்கு நன்மை பயக்கும் ஆகவே தான் அவருடைய பெயரை இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் சாதனை பண்ணணும்னு இருக்கணும் சார் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மாணவர்களுக்கு எது சாதனைன்னு தெரியல அதான் பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வாங்குறது மட்டும் சாதனையா இல்லை எது சாதனை நிறைய பேருக்கு சாதனை எதுன்னு தெரியல எல்லாத்தையும் சாதனைன்றான் சார் கின்னஸ் ரெக்கார்டு எடுத்து பாருங்க லிம்கா ரெக்கார்டு எடுத்து பாருங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அதில் சொல்ற சாதனைகள் சிலதெல்லாம் பார்த்தா சிரிப்பா வருது இந்த லிம்கால ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன் என்னடா என்ன சார் இவர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கையாலேயே நடக்கிறார் சார் நான் நான் கேட்டால் அவர் கால் இருக்கான்னு கேட்டேன் இருக்கு சார் நான் டைட் கடவுள் தான் கால் கொடுத்துருக்காரு எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு கையால் வேற நடக்கிறான் அது ஒரு சாதனை சார் இவர் அறுபத்தஞ்சு பிளேட் அப்படியே முழுங்குறார் சார் நான் பசிச்சா பண்ணு சாப்பிடு பிளேட் எதுக்கு அதை விட ஒருத்தன் சொன்னான் சார் சார் இவர் பண்ண சாதனை அஞ்சு வருஷமாக யாருமே பீட் பண்ணலன்னா அப்படி தான் சாதனை பண்ணிட்டாருன்னு நல்ல பாம்பு கூட ஒரே கூண்டில் நாலு நாள் இருந்தார் சார் நான் அது சாதனை நான் நான் சொன்னேன் நீ வேறு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் நான் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறேன் என்னைக்காவது நான் சாதனைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லை சாதனை சார் ஒன்று மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சி என்பதை நிறைய பேர் தவறாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் இந்த மாணவ பருவத்தில் மகிழ்ச்சி என்பது வெளியே இருந்து உள்ளே வருகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள் இல்லை உள்ளே இருந்து வெளியே போவது மகிழ்ச்சி ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை மற்றவர்களை பாராட்ட தொடங்குங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களை பாராட்ட தொடங்குகிறீர்களோ அப்பொழுது தான் சமூகத்தினால் நீங்கள் பாராட்டப்படுவீர்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாராட்ட மற்றவர்களை பாராட்டணும் நம்ம கூட இருக்கிற பையன் ஒரு மார்க்க பாராட்டும் சார் மகிழ்ச்சிக்கு அர்த்தம் தெரியல நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் பாருங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு சும்மா கேட்டு பாருங்க ஊருக்குள்ள போய் ரொம்ப நல்லா இருக்க சார் சிரிச்சா மாதிரி அவனும் சொல்ல மாட்டான் சார் மூஞ்சி உம்முன்னு வச்சு பேசுறான் எப்படி சார் இருக்கீங்க எதுவும் இருக்காங்கன்றோம் போனா போதுன்னு இருக்கான் சில பேர் இருக்கான் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு ஏதோ உங்க புண்ணியத்தில் ஓடுதுன்னு நம்ம பண்ண புண்ணியமே கம்மி அதில் அவன் ஷேர் வாங்குவான் பார்த்துக்கிறீங்களா என்ன ஒருத்தன் கேட்டான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு நல்லா இருக்கேன் என்ன அவன் மூஞ்சி சின்னதாகிடுச்சு இவன் மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கிறான் சார் அவனால் தாங்க முடியலங்க நல்லா இருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் அவன் சொல்கிறான் நான் நல்லா நாளைக்கு இல்லைண்ணா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அப்படி நான் விடலை சார் எனக்கே இன்றைக்கி ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல கவலை இல்லை சார் ஐ எம் வெல் செட்டில் ரொம்ப செட்டில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா எமர்ஜென்சிக்கிட்ட நான் எல்ஐசியில் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சார் அவன் அதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் வச்சுருக்கான் சார் எல்ஐசிலாம் முன்ன மாதிரி இல்லையா பணம் வர்றதுக்குள்ளே நாமினி அவன் என்னங்க பண்ணுறது மற்றவர்களை உங்களை ஆள விடாதீர்கள் அதான் முக்கியம் அது யாராக இருந்தாலும் சரி சார் ஒருவன் நினைத்தால் மற்றவனை அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே பேஷண்ட் ஆக்கிடலாம் சீரியஸா ஒரு ஆள் நினைத்தால் மற்றவர்களை அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவனை நோயாளி ஆக்கிடலாம் தெருமுனைக்கு மகிழ்ச்சியாக வந்தேன் எதிர்க்க என் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் என்ன அவன் சொல்கிறான் இல்லை ஏண்டானே இழைச்சிருக்க அப்படின்னா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு இழைச்சிட்டடா கண்ணெல்லாம் ஒட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அப்பவே லைட்டாக ஃபீவர் கண்ணுக்கு கீழே கருப்பாக வந்துச்சு முடியெல்லாம் ஏகப்பட்டது கொட்டிடுச்சுன்னா சார் என்னை நர்சிங் ஹோமில் அட்மிட் பண்ணாமல் போகிறது இல்லைன்னு ஒரே ஒத்த காலில் நின்று ஆவேன் அப்புறம் பார்த்தேன் ஏ நல்லா இல்லை நீ சொன்ன நம்ம ஒன்னா பிபி இருக்கு அப்படின்னா இல்லை சுகரு இல்லை வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் வரும் அவன் சொல்கிறான் சார் இப்படி அண்ணா எனக்கு வந்துருக்கு நீ என்ன ஒரே வயசு தான் நேரான் இல்லை இப்படி நிறைய பேருக்கு வந்து இல்லை வீட்லேயும் பிரச்சனை வெளியிலையும் பிரச்சனை இந்த மாணவ பருவத்தில் இருக்கிற போது என்னென்ன ரோல் மாடல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீ அவரை போல் வர வேண்டும் நீ இவரை போல் வர வேண்டும் அது ரொம்ப தொல்ல நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன் இந்த ரோல் மாடல் மாதிரி ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு வர முடியாது எல்லாருமே அப்துல் கலாம் மாதிரி வர முடியுமா முடியாது எவ்வளோ ரேக்கெட் தான் விடுறது அப்துல் கலாம் மாதிரி விஞ்ஞானியாக முடியாது ஆனால் அப்துல் கலாம் கொண்ட நல்ல உள்ள நல்ல கொள்கைகளை அவர் சென்ற பாதையை பின்பற்ற முடியும் எனக்கெல்லாம் ரோல் மாடல்ன்றது கேட்டாலே வெறுப்பாக இருக்கும் சார் ஒரு இருபது வருஷம் என் வீட்டில் என்னை ஒரு ஆளை வச்சு ரோல் மாடல் ரோல் மாடல் என்னை சாவடிச்சாங்க அப்போ ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது என் ரோல் மாடல் யார் தெரியுமா மகேஷ்
இந்த நூற்றுக்கு நூறு வாங்குகிற மைனாரிட்டி நான் நூற்றுக்கு முப்பது நாற்பது வாங்குகிற மெஜாரிட்டி அவன் தொல்லை தாங்க முடியாது ப்ளஸ் டூவில் தான் ஆரம்பிச்சிது சார் நிறைய மார்க்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்துட்டான் கிண்டியில் எனக்கு வாங்கின மார்க்குக்கு ப்ரிசன்ஸ் காலேஜில் ஹிஸ்ட்ரி அங்கே எப்பவுமே மார்க்கு கம்மியாக இருந்தால் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஹிஸ்ட்ரி போறியா தமிழ் போறியான்னு கேட்பாங்க நான் ஹிஸ்ட்ரி போகிறேன்னு ஓடிவிட்டேன் அவன் படிப்பான் நல்லா படிக்கிறான் படிச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க வந்து வந்து சொல்லிட்டு போவான் நான் தான் க யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் கோல்டு மெடல் அதில் கோல்டு மெடல் எங்கள் அம்மா பார்த்தியா மகேஷை பார்த்தியா மகேஷை பார்த்தியா அந்த மகேஷ்னாலே எனக்கு அப்படியே பிபி ஏறம் படித்தான் கேம்பஸில் வேலைக்கு வந்துட்டான் ஒன்று வேறு சொல்லிட்டு போகிறான் சித்தி எனக்கு மாத சம்பளம் அறுபதாயிரம் ரூபான்னா எங்கள் அம்மா என்ன பார்த்தாங்க நான் ஆறாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு போயிருந்தேன் இப்போ பார் பையன்னா அதுதான் அண்ணா திருப்பி என்ன பண்ணால் ஒரு நாள் வந்தான் ஸ்வீட் பலகாரம் கொடுத்துட்டு நான் அமெரிக்கா போகிறேன் அங்கே பெரிய கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிச்சு மாதம் மூணு லட்ச ரூபான்னா முஞ்சு போச்சு கதை நான் இன்சூரன்ஸே மூணு லட்சத்துக்கு கட்டுறது இல்லை அது வெறியா ரொம்ப தொல்லைங்க ஆனால் ஒரே ஒரு கஷ்டம் இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் அவங்ககிட்ட ரோல் மாடல் கட்சி அவன் ஒரே ஒரு நன்மை எனக்கு பண்ணான் அமெரிக்கா போய் என்ன பண்ணிட்டான் ரெண்டு வருஷம் நல்லா தான் சம்பாதிச்சான் அங்கேயே ஒரு நீக்கிரோ பண்ண லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கினான் அப்பான்னு விட்டுது எனக்கு நான் இப்போ எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டேன் அம்மா அம்மே மகேஷ் மாதிரி அப்படின்னா கொண்டுடுவேன் அவன் கிடக்கிறான் சார் ரோல் மாடல் என்பது நாம் மற்றவங்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அதுதான் நம்முடைய கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறது ரோல் மாடல்ன்றது யாரையோ வச்சுட்டு எல்லாம் முன்னால் போய் நீ ரோல் மாடலாக என்னைக்கு மாற போற எங்கள் சுகிசிவ மையா சொல்லுவாங்க யாராவது ஆட்டோகிராஃபில் கையெழுத்து கேட்டாங்கன்னா சுகிசிவ ஐயா போட மாட்டாங்க மறுப்பாங்க அதுவும் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா ஐயா சொல்லுவாங்க நீ சைன் பண்ணுற மாதிரி ஆகணுமே தவிர இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சைன் கேட்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நீ முன்னேறுவாங்க அதான் உண்மை ரோல் மாடல்னா அதுதான்